வணக்கம் இது காலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நான் வாசுராமதுரை சீஷார் தமிழ் என்ற இந்த வீடியோ தொடரில் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது ஹைடிங் வெர்சஸ் ஓவர் லோடிங் ஹைடிங்க்கும் ஓவர் ரைடிங்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன ஹைடிங் வெர்சஸ் ஓவர் ரைடிங் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹைடிங் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் ஓவர் ரைடிங் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் ஓகே இது சில நேரங்களில் ஹைடிங்கும் தேவைப்படும் சில நேரத்தில் ஓவர் ரைடிங்கும் தேவைப்படும் இது தான் பெஸ்ட் இது தான் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நம்மளுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி செஞ்சுக்க போகிறோம் ரெண்டுத்துக்கான வித்தியாசங்களை தெரிஞ்சுப்போம் இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் வந்து ஓவர் ரைடிங் அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்போம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கிளாஸ் அதுக்கடுத்து ஓவர் ரைடிங் கிளாஸ் இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா திஸ் வில் பி மச் பெட்டர் ஃபார் யூ ஓகே இப்போ வந்து இந்த ஹைடிங் ஓவர் ரைடிங் அப்படிங்கிறத சொல்லும்போது முதல்ல வந்து ஒரு பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய மெத்தடு சைல்டு கிளாஸில் நம்ம ரீரைட் பண்ணும்போது என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஒன் கிளாஸ் கால்டு ஆஸ் எம்ப்ளாயி இந்த எம்ப்ளாயில் வந்து ஐடி நேம் சேலரின்னு வச்சுருக்கோம் அதுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து வாய்டு டிஸ்பிளே அப்படின்னு ஒரே ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் அந்த டிஸ்பிளே மெத்தடில் வி ஆர் பிரிண்டிங் த ஐடி அண்ட் நேம் அவ்வளோதான் நம்ம செய்கிறோம் இப்போ ஐ ஆம் ஹேவிங் ஒன் மோர் கிளாஸ் இன்ஹெரிட்டட் கிளாஸ் தட் இஸ் எம்ப்ளாயி டெம்பரரி எம்ப்ளாயி அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஐ மே ஹேவ் அனதர் ஓகே எம்ப்ளாயி டெம்பரரி எம்ப்ளாயி பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயின்னு வச்சுக்கோ பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி ரெண்டு கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஐ ஹேவ் இன் ரிட்டர்ன் திஸ் பர்டிகுலர் டிஸ்பிளே மெத்தர்டு இல்லைங்களா டிஸ்பிளே மெத்தர்டு டெம்பரரி எம்ப்ளாயிலையும் இல்லை பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயிலையும் கிடையாது ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இப்போ மெயினுக்கு வரோம் மெயினில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் எம்ப்ளாயி டெம்பரரி எம்ப்ளாயி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி இ டூ ஈக்குவல் டு நியூ பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி த்ரீ ஹரி தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இ ஒன் டிஸ்பிளே இ டூ டிஸ்பிளே இ டிஸ்பிளே இ ஒன் டிஸ்பிளே இ டூ டிஸ்பிளே மூணுத்தையும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிடுறோம் இப்போ பண்ணிணோம்னா என்ன ஆகுது பாருங்கள் செமிக்கோலன் எங்கேயோ போடவில்லைன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஸோ மூணும் ஒரே மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகுது நம்ம அந்த ஓவர் ரைடிங் வீடியோலையும் சொல்லியிருப்போம் சம் சேஞ்சஸ் வி நீட் டு மேக் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து வாட் தே ஆர் சேயிங் இஸ் ஓகே தட் ஐடிக்கு முன்னாடி நார்மல் எம்ப்ளாயி அப்படின்னா வந்து இட் ஷுட் பி நார்மல் டெம்பரரி எம்ப்ளாயினா டி டூன்னு வரணும் இங்கே வந்து இது டி த்ரீன்னு சாரி இங்கே வந்து பி த்ரீ அப்படின்னு வரணும் அந்த பி ஆர் டி டெம்பரரி ஆர் பர்மனண்ட்டுங்கிறத வந்து அந்த ஐடியோட நான் அட்டாச் பண்ணணும் அதுதான் வந்து என்னுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் அது வந்து என்னோடய டிஸ்பிளேயில் நான் செஞ்சாகணும் இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி கேன் கோ டு த டெம்பரரி எம்ப்ளாயி ஐ எம் கோயிங் டு சி பப்ளிக் வாய்ட் டிஸ்பிளே வாய்ட் டிஸ்பிளே இங்கே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஜஸ்ட் ஐம் ஆடிங் டி ஹியர் ஸோ டி இருந்துன்னா டி டூ ஆர் டி ஒன் இங்கே அந்த ஐடி இருக்குதோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு டீ வந்து அட்டாச் ஆகிடும் அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் பர்மனண்ட்டுங்கிறதுக்காக பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஹியர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளே பண்ணுறதை வந்து இங்கே ஒரு இந்த டிஸ்பிளேயில் வந்து வி ஆர் கெட்டிங் சம் சார்ட் ஆஃப் ஓகே தட் இஸ் அண்டர்லைன் வருது க்ரீன் வேவி லைன் வருது என்ன ஏரர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 
here okay there is inherited member employee display use the new keyword if you want to hide this அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அது ஹைடுனா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம நியூ கீவேர்டை இங்கே போட்டுடும் நியூ டிஸ்பிளே இங்கேயும் நியூ வாய்டு டிஸ்பிளே ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி எ நியூ மெத்தர்ட் இன் இட் இட் இஸ் நாட் அ ஓவர் ரிடன் மெத்தட் இது வந்து நியூ மெத்தடாக இங்கே இருக்க போகுது இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஐ எம் ப்ரெஸ்ஸிங் திஸ் இது மூணும் அதனுடைய வேலையை செஞ்சிடுது சி இன் கேஸ் If I am going to make this like this, இங்க எம்ப்ளாயி இ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லை இங்கே வந்து எம்ப்ளாயி இங்கேயும் எம்ப்ளாயி இட் வில் அக்செப்ட் இட் பிகாஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கிளாஸ்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது பேரண்ட் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் சைல்டு கிளாஸை பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சைல்டு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை பாயிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ இட் இஸ் இ ஒன் இ டூ இ இதெல்லாமே வந்து வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ் இட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட்டட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எம்ப்ளாயி கிளாஸ் ஸோ அதனுடைய சைல்டு கிளாஸை அதால் பாயிண்ட் பண்ண முடியுது இப்போ வந்து நான் ரன் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே என்ன செஞ்சிடுது ராம் ஜாக் ஹரி அப்படின்னு சொல்லிடுது இட் இஸ் நாட் டிஸ்பிளேயிங் அந்த பி டூ அப்படின்னு வரல சாரி டி டூன்னு வரல பி த்ரீன்னு வரல நம்ம அதில் எழுதியிருந்தாலும் நம்ம பேரண்ட் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்டை வச்சு ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபர் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஹைடிங் தட் இட் இஸ் ஹைடிங் தட் அது வந்து பேரண்ட் கிளாஸுக்கு வந்து இதை ஓவர் ரைட் பண்ண மெத்தடு ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறது அதுக்கு தெரியாது நம்ம இப்போ வந்து இதை வந்து டெம்ப் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா டெம்ப் எம்ப்ளாயின்னு கொடுத்தோம்னா அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெத்தடாக தெரியும் டி டூன்னு வந்துடுது நார்மலாக கொடுத்தோம்னா அந்த இட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு பைண்ட் அந்த டைனமிக் பைண்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதை வந்து இங்கே இதால் செய்ய முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ செய்ய முடியாது அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் அதை வந்து செய்யணும் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஈவன் பேரண்ட் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸை வச்சு பண்ணாலும் எனக்கு இது தெரியணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் எடுத்துக்கின்னா அப்போ வி ஆர் கோயிங் டு மேக் திஸ் ஆஸ் virtual parent class ல இருக்கிற employee ல வந்து இத virtual னா ஆக்கிடுங்க virtual னா ஆக்கிடுங்க இங்க வந்து இது எல்லாத்தையும் override அப்படிን பண்ணிடுங்க new க்கு பதில் override அப்படிን கொடுக்கணும் override னு கொடுத்துட்டோம்னா override இப்ப இட் இஸ் கிவிங் திஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஹைடுக்கும் ஓவர் ரைடுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இஃப் ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் திங் டு ஹேப்பன் என்னுடைய கிளாஸு நேராக பயன்படுத்தினால் மட்டும்தான் இந்த மெத்தடு ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா ஐ நீட் டு மேக் தட் நியூ கீவேர்டு ஓவர் தேர் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் ஹைட் தட் பர்டிகுலர் மெத்தர்டு ஃபார் டேட்டா பைண்டிங் இது டேட்டா பைண்டிங்க்கு இந்த மெத்தடு அலோவ் பண்ணாது ஓகே எனக்கு டேட்டா பைண்டிங் அலோவ் பண்ணணும் பேரண்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸை வச்சு பாயிண்ட் பண்ணினாலும் என்னுடைய இந்த மெத்தடு ஒர்க் ஆகணும்னு எந்த மெத்தடை நினைக்கிறீங்களோ அந்த மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதுதான் ஹைடுக்கும் ஓவர் ரைடுக்கும் உள்ள முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இது தெரிஞ்சதுன்னா பாலிமார்ஃபிசம் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பாலிமார்ஃபிசம் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு கிளாஸில் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு வீடியோவில் இட் இஸ் பேசிக்கலி டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் அண்ட் மெத்தடு ஓவர்லோடிங் ரெண்டும் சேர்ந்தது வந்து கம்பைல் டைம் பாலிமார்ஃபிசம்னு இந்த டைனமிக் டேட்டா பைண்டிங் ஆர் இந்த மெத்தடு ஓவர் ரைடிங் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இட் இஸ் பேசிக்கலி ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இந்த வீடியோ நாலு வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா பாலிமார்ஃபிசம் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இது போன்ற வீடியோக்களினுடைய இன்ஃபர்மேஷன் பெறுவதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்